ஏசியோட கெப்பாசிட்டியாக டன்னில் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஒரு டன் ஒன்றரை டன் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க சிலர் வந்து இந்த டன் அப்படின்றது ஏசியோட வெயிட்டை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிப்பாங்க கண்டிப்பாக இது வந்து ஏசியோட வெயிட்டை குறிக்கல ஸோ அப்படின்னா அந்த டன் அப்படின்றது என்னது இது வந்து எதை டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்றத பற்றி தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் கோடை காலத்தில் வெப்பத்தை தணிக்கிறதுக்காக பனிக்கட்டியை வந்து உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது பக்கத்தில் இருக்க ஆற்றுலையோ இல்லைனா ஏரியிலையோ வந்து குறைஞ்சிருக்க பனிக்கட்டியை வெட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து அதை வீடுகளில் வைக்கிறது மூலமாக வெப்பத்தை வந்து தணிக்கிறாங்க சரி இதில் அவங்க எடுத்துகிட்டு வரும்போது இந்த பனிக்கட்டியை வந்து டன் கணக்கில் வெட்டி எடுத்துகிட்டு வராங்க அதாவது ஒரு டன் ரெண்டு டன் இந்த மாதிரி வெட்டி எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ அப்படி டன் கணக்கில் வெட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கும்போது இது வந்து எவ்வளோ ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க ஸோ அது என்ன ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ உள்ள ஏர் கண்டிஷனரை வந்து டிசைன் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால தான் ஏர் கண்டிஷனர் இருக்க எல்லாத்துக்கும் நம்ம கூலிங் கெப்பாசிட்டி டன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதெல்லாம் நம்புகிற மாதிரியாக இருக்குது பக்கத்தில் இருக்க ஆற்றுலேயோ ஏரியிலையோ உரையிற அளவுக்கு அட்மாஸ்பியர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதே அட்மாஸ்பியர் தான் நம்ம வீடுகள்லையும் இருக்கும் ஸோ அப்புறம் ஏன் அதை வே ஐஸ் கட்டியை வெட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம வீட்டில் வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழுது ஸோ நம்ம ஜென்ரலாக இன்டர்நெட்டில் சர்ச் பண்ணுறப்போ இந்த மாதிரி நிறைய லாஜிக் சொல்கிறாங்க பனிக்காலத்தில் வந்து ஐஸ் கட்டியை வெட்டி வச்சு அதை வந்து கோடை காலத்தில் பயன்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த பனிக்காலத்துக்கும் கோடை காலத்துக்கும் உள்ள இடைவெளியில் அந்த ஐஸ் கட்டி உருகிறாதா அதுக்கான டெக்னாலஜி அப்போ இருந்துச்சா அப்படின்ற கேள்வி எழுது சரி லாங் டிஸ்டன்ஸில் இருந்து இந்த ஐஸ் கட்டியை கொண்டு வந்தாலும் அந்த ஐஸ் கட்டியை வெட்டி எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கான டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி அப்போ இருந்துதான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ இந்த ஐஸ் கட்டிக்கும் ஏசியை நம்ம டன் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கும் எதனா ரிலேஷன் இருக்கா நிஜமாகவே இந்த டன்னுன்றதை எதை டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த டன்னுன்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிடிஓ அப்படின்ற ஒரு யூனிட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது பிரிட்டிஷ் தெர்மல் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பிடிஓனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா உதாரணமாக நம்ம வீ ரூமில் இருக்க டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணுறது டிகிரி செல்சியஸ்லேயோ இல்லைனா டிகிரி ஃபேரங்கிலேயோ மென்ஷன் பண்ணுவோம் அதே இந்த டெம்பரேச்சரில் ஏற்படுற மாற்றத்தை தான் வந்து நம்ம பிடிஓ யூனிட்டை வச்சு சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு ரூமோட டெம்பரேச்சரை வந்து அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அது எந்த அளவு அதிகமாக இருக்கு அப்படின்ற ஹீட் இன்க்ரீஸ் ஆகிற குவான்டிட்டியை தான் வந்து நம்ம பிடிஓ யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரி இப்போ நம்ம ஒரு தீக்குறிச்சியை பொறுத்துறோம் அப்படின்னா அந்த தீக்குறிச்சியிலேருந்து வெளியாக வெளியாகிற வெப்பத்தோட அளவு தான் வந்து ஒரு பிடிஓ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதே ஒரு சராசரி மனுஷன் ஒரு நாளைக்கு ஆறாயிரத்துலேருந்து பத்தாயிரம் பிடிஓ அளவு வந்து வெப்பத்தை அவனோட உடம்புலேருந்து வெளியே விடுவோம் அப்புறம் மக்கள் வந்து வெயில் காலத்தில் வெப்பத்தை தணிக்கிறதுக்காக பனிக்கட்டியை வந்து உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க எப்போ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஐஸ் மேக்கிங் மிஷின்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டதுக்கு அப்புறமா ஸோ இந்த மிஷின் மூலமாக வந்து ஐஸ் கட்டியை உற்பத்தி பண்ணி டன் கணக்கில் வந்து ஒவ்வொரு வீடுகளாக வந்து சப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி சப்ளை பண்ணும்போது மக்கள் வந்து அதை வச்சு வீட்டில் இருக்க வெப்பத்தை தணிச்சுக்கிறாங்க சரி இந்த டைமில் வந்து இந்த பிடிஇ பிரிட்டிஷ் தெர்மல் யூனிட் அப்படின்றது வந்து கண்டுபிடிக்கப்படலை இது எப்போ கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதாவது ஏர் கூலரை வந்து கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஏர் கூலரை கண்டுபிடிக்கும் போது ஒரு டன் ஐஸ் வந்து உருகிறதுக்கு எவ்வளோ வெப்பத்தை அப்சர்வ் பண்ணுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க முடிவு பண்ணாங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து இந்த பிடிஓ அப்படின்ற ஒரு யூனிட்டை வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ இந்த யூனிட் மூலமாக ஒரு டன் ஏசி ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் எவ்வளோ பிடிஓ அதாவது எவ்வளோ வெப்பத்தை அப்சர்வ் பண்ணுது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ ஒரு டன் ஏசி வந்து பதினோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு பிடிஓ வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது சரி இந்த ஃபேனு அப்புறமா ஏர் கூலர் அப்புறமா ஏர் கண்டிஷனர் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றா அப்கிரேட் ஆகிட்டே போகும்போது இந்த டன் கணக்கில் உள்ள இந்த பிடிஓ வேல்யூவை வந்து அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க பதினோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு பிடிஓவை வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி பன்னெண்டாயிரம் பிடிஓவாக மாற்றுறாங்க ஸோ இப்போ எப்போ ஏர் கண்டிஷனர் கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அந்த டைமில் வந்து அதாவது ஒரு மணி நேரத்தில் இந்த ஏர் கண்டிஷனர் பன்னெண்டாயிரம் பிடிஓவை வந்து ரூம்லேருந்து வெளியேற்ற செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணுறாங்க அதனால தான் ஒரு டன் ரெண்டு டன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏர் கண்டிஷனரை சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு டன் ஏர் கண்டிஷனர் அப்படின்றது இது ஒரு மணி நேரத்தில் பன்னெண்டாயிரம் பிடிஓவை வந்து நம்ம ரூம்லேருந்து வெளியேற்ற கூடியது ஸோ இந்த கூலிங் கெப்பாசிட்டியை சூஸ் பண்ணும்போது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஒரு மனுஷன் வந்து உடம்பில் ஆறாயிரத்துலேருந்து பத்தாயிரம் அளவு பிடிஓவை ஒரு நாளைக்கு வந்து வெளியேற்றுறான் ஸோ அப்படின்ற போது இந்த ரூமோட சைஸை பொறுத்